गाइस प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हर एंड टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ यू कैन प्रिपेयर एनी सब्जेक्ट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम विद इन अ फ्यू डेज काफी बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि मैडम आप बताइए हमारी एग्जाम आ रही है क्या हम इतना करें तो काफी होगा क्या सिर्फ थियोरी करनी काफी होगी क्या इस तरह से करेंगे तो इस सब्जेक्ट को हम क्लियर कर सकते हैं तो बच्चों मैंने कॉमन वीडियो बनाया है क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी अलग हो सकती है आपका सिलेबस चाहे सब्जेक्ट एक हो चाहे आपका फ्लूड मैकेनिक्स हो पर उसका सिलेबस है वो अलग हो सकता है तो हमने कॉमन वीडियो बनाया है तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो पहले बच्चों आपको दिल से एक्सेप्ट करना है कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता है पर मुझे इस एग्जाम को पास करना ही करना है और अगर मैं इस टाइम में कुछ अच्छी स्ट्रेटर्जी चूज करके पूरी मेहनत करूंगा तो मैं पास तो हो ही सकता हूं क्योंकि मैं इंजीनियर हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों तो आपने क्या करना है बच्चों पहले आपने ये करना है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी हो उसके जो प्रीवियस पेपर रहेंगे आपके पास समझ लीजिए आप गुजरात से हो तो आपको जीटीयू करके गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो सकती है तो आपने क्या करना है समझ लीजिए आपने लिया फ्लूड मिकेनिक्स का आपने पेपर आपको ये पास करना है क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है साथ में इक्वली सम भी उतने पूछे जाते हैं और थियोरी भी है तो बच्चों क्या होता है कि काफी बच्चे डेरिवेशन को ऐसे सीख सकते हैं कि हाँ मुझे आता है ये करना है ये करना है पर वो याद नहीं रख सकते कि इसके बाद कौन सा स्टेप है और फ्लूड मैकेनिक्स जैसे कहीं और भी सब्जेक्ट है कि जिसमें क्या होता है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी ये आप लिख सकते हो आगे तो आपको क्या चाहिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए पर आपको भी ये एग्जाम क्लियर करनी है तो लास्ट कुछ दिन समझ लीजिए आपके पास पांच छह दिन है या जितने भी दिन हो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो हम एक कॉमन जो है वो मैं आपको रखती हूँ कि क्या कर सकते हैं आप तो आपने करना क्या है कि समझ लीजिए आपने फ्लूड मैकेनिक्स चूज किया है जो आपको नहीं आता या फिर जो भी सब्जेक्ट हो आप जिसी भी ब्रांच में हो तो आपने करना क्या है आपने करना है जो आपकी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस एग्जाम हो सकते हैं हमारा सेमेस्टर सिक्स मंथ का हो सकता है तो समझ लीजिए अभी ट्वेंटी चल रहा है तो समझ लीजिए डिसम्बर नाइनटीन में इसकी एग्जाम हो सकती है और फिर मई या जून में हो सकती है मई नाइनटीन और उससे आगे जाइए तो होगा डिसम्बर एटीन और मई एटीन कुछ इस तरह से आपको पेपर मिल सकते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आपने करना क्या है बच्चों मिनिमम मिनिमम आपने दो पेपर मिनिमम अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो आपको दो पेपर मिनिमम डाउनलोड करने ही करने हैं बट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको चार पेपर करने ही चाहिए क्यों करने चाहिए फिर आपने करना क्या है तो मैं बोल रही हूँ कि मिनिमम दो अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है और आपको लगता है पर मुझे लगता है कि आपको एनालिसिस करने के लिए तो चार करने ही चाहिए तो मिनिमम दो है और आप कर सके तो मैक्सिमम आपको किसी भी सब्जेक्ट के चार पेपर है वो डाउनलोड करने हैं बाद में आपने करना क्या है पहले आपने लेना है सबसे लेटेस्ट वाला पेपर यानी यहाँ आ सकता है डिसम्बर नाइनटीन वाला यानी मैं क्या करूंगी पेपर लूंगी और फिर मैं क्या करूंगी फिर मैं पहले देखूंगी कि किस तरह की मेरी सिस्टम है और मैं देखूंगी कि कितने मार्क के हाईएस्ट क्वेश्चन मुझे पूछे जाते हैं अगर मुझे समझ में आया कि मेरा हाईएस्ट मार्क का क्वेश्चन होता है सेवन मार्क और फिर उसके बाद हो सकता है फोर मार्क और थ्री मार्क कुछ भी हो सकता है फोर थ्री और कुछ डेफिनेशन हो तो दो दो मार्क या एक मार्क की हो सकती है तो पहले मुझे टारगेट करना है कि मैं पहले बड़े मार्क्स को टारगेट करूंगा तो आपने करना क्या है बच्चों आपने एनालिसिस करना है यानी अपने पेपर लेना है और फिर आपने क्या करना है एक नोट पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा कुछ भी यानी कुछ भी नहीं किया होगा क्लास अटेंड नहीं किए हो तो आपको यहां तक भी नहीं पता होगा कि अभी जो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हर एक पेपर में मुझे देखने को मिला है वो आखिर किस चैप्टर से है तो मैं उस हद तक कर जाके आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो ही पास हो सकते ये याद भी रखना है तो आपने करना क्या है आपने एक नोट पेन लेके बैठना है और आपको क्या करना है जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप लिख लीजिए यानी आप क्या करेंगे क्वेश्चन को राइट डाउन कर दीजिए किसी नोट पेन में यानी राइट डाउन क्वेश्चन ओके 
तो आपने क्या करना है कि जो सेवन सेवन मार्क वाले बड़े क्वेश्चन है वो कई जगह लिख लेने हैं और अगर आपको पता है कि ये कौन से चैप्टर से है तो आपके कुछ नहीं करना आपने आपने पता चल गया कि ये थियर इस चैप्टर से है तो वो तो आपको पता हो गया और अगर आपने उसकी जेरोक्स निकाली है तो आप वहां लिख दीजिए कि ये चैप्टर थ्री से है समझ में आ रहा है तो आपने क्या करना है हर एक सेक्शन चाहे ए हो बी हो सी हो डी हो तो हर एक सेक्शन के आपने पहले क्या करने सेवन सेवन मार्क वाले या सबसे ज्यादा फाइव मार्क हो तो फाइव मार्क वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से लिख लेना है समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन को लिख लेंगे और उससे हमें इसी तरह आपने हर एक पेपर से करना है अभी आप ये मत सोचिए कि हम चार चार पेपर के करेंगे तो कितने क्वेश्चन होंगे मैडम ये तो वही हुआ कि पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर ले पर अभी ध्यान से सुने मैं आपको अच्छे से बता रही हूं कि फिर बाद में आपने क्या करना है तो पहले आपने चारों पेपर के क्या करने हैं कि जो कॉमन बेसिक क्वेश्चन है यानी आपको ये पता चल गए है इससे ये लिखने से आपको क्या पता चलेगा कॉमन क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन और यू कैन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक में आपको पूछा जाता ही जाता है समझ में आ रहा है तो आपने क्या करना है जिस तरह से आपने सेवन मार्क का एनालिसिस किया उसी तरह से फाइव मार्क का जो क्वेश्चन है उसका भी एनालिसिस कर लीजिए कि हर एक पेपर में फाइव मार्क के कितने क्वेश्चन है और किस चैप्टर से है क्या सम पूछा गया है क्या इसमें डेफिनेशन पूछी गई है अभी क्या होता है बच्चों कई सब्जेक्ट थियोरी वाले हो सकते हैं और उसमें कुछ फिक्स ही होता है कि समझ लीजिए कि इसमें से डेफिनेशन ही होती है तो समझ में आया तो आपको पता चलता है कि इस चैप्टर में से इतनी डेफिनेशन है वो ही मुझे करनी है फिर कुछ चैप्टर होगी जिसमें से सिर्फ आपको पूछे जाएंगे सम यानी कुछ चैप्टर हो गए जिसमें से सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं अब सम की बात निकली है तो मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है काफी बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें पता है कि इस इस चैप्टर से सम पूछे जाते हैं यानी उनको फॉर्मूला याद है फिर क्या करना है सब कुछ याद आता है कि पता है कि मुझे किस तरह से करना है सब कुछ क्लियर है फिर भी जब वो एग्जाम में जाएंगे तो इस सम को अच्छे से नहीं कर सकते तो उसके बहुत सारे रीजन है पहला तो ये हो सकता है कि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई इक्वेशन आता है और जिसको आपने सॉल्व करना होता है और वो आपने कैलसी लेके घर पे नहीं किया होता है और उस टाइम क्या होता है कि एग्जाम में आपका टाइम वहां ही बिगड़ जाता है यानी आपने कैलसी लेके घर पे बैठ के आपने उस सम को जो आपको आता है जिसका फॉर्मूला आपको आता है वो आपने अच्छे से सोल्व नहीं किया है यानी वहां आप आंसर नहीं ला सकते आपको पता सब कुछ है आप फॉर्मूला भी लिख के आ सकते हो पर आप कर नहीं सकते यानी आपने क्या अज्यूम किया था कि मैं क्या करूंगा इस पेपर से जितने भी सम है चार चार मार्क वाले मैं सारे कर दूंगा अरे भाई तेरा कैलकुलेशन गलत हो रहा है तुझे पता है कि क्या ये सम तू सॉल्व कर सकेगा तो आपने क्या करना है जो भी आप स्ट्रेटर्जी फिक्स करें कि यस इस चैप्टर से मैं सिर्फ सम करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इस चैप्टर से एक सम तो आना ही आना है और या मैक्सिमम दो तो हो गए ही हो गए तो अगर आपको पता है कि इस तरह से हो सकता है और सम तो सबसे इजीएस्ट वे है मार्क्स लेने का क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला आता है आप उस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा क्या आता है बच्चों हर एक में आता है उसका यूनिट क्या है अगर आप सम लेके बैठे हो आपको सब कुछ आता है पर आप जब आंसर को आप इस तरह से बॉक्स में लिखेगी और आपको उसका यूनिट ही नहीं पता है कि प्रेशर का यूनिट क्या है या फिर मैंने जो सरफेस टेंशन फाइंड किया है उसका यूनिट क्या है तो यूनिट अगर सही नहीं होगा तो टीचर आपको कैसे मार्क देगा वो तो काट लेगा वहां एक ही मार्क तुरंत ही काट लेगा चाहे जितने भी मार्क काटे पर वो मार्क काटेगा उसे पता है कि उसको उसने ये सम रट्टा मारा हुआ है उसको आता नहीं है समझ में आ रहा है क्योंकि रट्टा मारा होगा वो स्टूडेंट दिखाई देता है वो क्या करेगा आंसर भी उसने कैलकुलेट नहीं किए होगे उसने रट्टे मारे होगे कि ऐसा ऐसा कुछ होगा तो इतना आंसर आएगा तो समझ लीजिए जो टीचर होता है उसको पेपर चेक करने के लिए एक घंटा नहीं होता और वो उतने सारे पेपर चेक करके बैठा हुआ होता है आप तो पहली बार एग्जाम दे रहे हो उसने तो कई सारे पेपर ऐसे चेक चेक किए होते हैं तो उसे तो पता है कि मुझे स्टूडेंट को कहाँ पकड़ना है समझ में आ रहा है वो नहीं देखता कि उसने ये फॉर्मूला तो ओके इसने ये फॉर्मूला तो अच्छे से लिखा हुआ है ये पूरा सही है उसको पूरे मार्क देने चाहिए ऐसा नहीं हो सकता वो पूरा टेक्निकल तरीके से सोचता है यानी वो वही देखता है कि अगर सम है तो मुझे क्या देखना है सम है तो मुझे वो देखना है कि क्या उसने कैलकुलेशन की कुछ जो मेथड थी वो की है 
ओके okay, उसने की है क्या उसने यूनिट अच्छे से सही लिखा है हाँ लिखा है क्या उसने फॉर्मूला सही लिखा है या लिखा है तो चलो इसको पूरे मार्क्स दे सकते हैं क्योंकि आंसर में तो क्या हो सकता है प्लस और माइनस फाइव हो सकता है ऐसा नहीं है कि जो बुक में है वही आंसर उस एग्जाम में आए और टीचर ऐसा सोचता भी नहीं है कि उसको वही आंसर आना चाहिए बट जो कुछ रेंज में हो उतना तो आना ही चाहिए तो आई होप आपको ये सम के बारे में जो है वो आपको समझ में आया है अब बारी लेते हैं थियरी की यानी सम तो बच्चों आपका बेस्ट वे है अगर आप अच्छे से कर सके इस बात को ध्यान रखें तो आपने यहाँ जिस चारों चारों पेपर में आपको कुछ ना कुछ सम मिलेंगे अगर समझ लीजिए तीन तीन भी मिल रहे हैं हर एक पेपर में आपको सम तो आपको चारों पेपर के तीन तीन सम कर ही लेने चाहिए मैं तो ये सोचती हूँ क्योंकि सम क्या है इजिएस्ट वे है आप अच्छे से मार्क्स ले सकते हो आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है और मार्क लाने है तो हर तरह की सम आप इस यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस तरह के सम ही इस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं अभी ये सम की बात तो क्लियर हो गई अभी आपको सेवन मार्क वाला फंडा भी पता चल गया है कि सेवन मार्क में ये सब्जेक्ट से यही पूछा जाता है फिर इसी तरह से आप फोर मार्क और टू मार्क का भी कर सकते हैं अब क्या होगा बच्चों जब आप अच्छे से सिंसियरली बैठ के अच्छे से अच्छे से आप जब प्रिपरेशन करेंगे हर एक सम को नोट डाउन करेंगे या फिर क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे सेवन मार्क में ये पूछा जाता है और इसको इस तरह से अलग अलग पूछा जाता है मुझे ये तो करना ही होगा क्योंकि मैं कहीं क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों पता है आपको कहीं क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो हर सम में होते हैं अब आपको क्या लगता है आपको तो ये होता है कि यूनिवर्सिटी के पेपर कर लीजिए ये जो क्वेश्चन है वो पूछे ही जाते हैं वो क्यों पूछे जाते हैं पता है आपको वो टीचर के मुताबिक क्या होता है टीचर को भी पता है कि बच्चे इतना ही करेंगे क्योंकि ये हर एक हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और टीचर फिर भी उसे पूछता है क्यों पूछता है तो कहीं हर एक पेपर में आपने देखा होगा कि आ, समझ लीजिए आपका सेवेंटी मार्क का पेपर है तो थर्टी मार्क का पेपर तो ऐसा होगा कि आप पास कर ही सके और वो प्रीवियस पेपर से ही हो थर्टी फोर्टी मार्क का ऐसा कुछ रहता ही है जो आप अच्छे से पास कर सके अब ऐसा क्यों होता है कि ये रिपीट क्वेश्चन होते ही है हर बार वो इस तरह से होता है बच्चों कि कभी भी जब भी कोई भी टीचर वो पेपर निकालने बैठता है बच्चों तो उसके दिमाग में रहता है कि समझ लीजिए मैं अगर फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे नेवियो स्टोक इक्वेशन पूछना ही चाहिए अगर ये आया है तो इस बच्चे ने फ्लूड मैकेनिक्स अच्छे से किया है अगर ये है तो मुझे ये तो पूछना ही चाहिए समझ में आया तो हर एक टीचर को क्या होता है सब्जेक्ट को लेके उसे पता है कि ये थियरी ये कॉन्सेप्ट ये अगर सही होगा तो बच्चा आगे जाके अच्छे से फर्दर जो भी पूछा जाए इसके बेसिस पे जो भी सब्जेक्ट हो वो उसको अच्छे से आ सकते हैं तो क्या होता है हर एक हर एक सब्जेक्ट में कुछ ऐसी थियरी होती है जो टीचर को पर्सनली लगती है कि ये तो पूछनी ही चाहिए फिर बाद में चाहे पेपर कितना भी वो डिफिकल्ट निकाले पर कुछ मार्क्स तो ऐसे रखते ही है ऐसे क्वेश्चन होती है जो हर साल हर बार हर पेपर में रिपीट होते ही होते हैं और उसका फायदा ही आपको लेना है समझ में आ रहा है बच्चों तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ आपने क्या करना है पहला स्टेप है आपने करने हैं पेपर डाउनलोड आपने करने हैं पेपर डाउनलोड और वो मिनिमम चार पेपर तो आपने करने ही है और फिर आपने क्या करना है सेवन मार्क्स फाइव मार्क्स और जो भी हो फोर थ्री जो भी मार्क्स आ रहे हो उस तरह से आपने कितने तो कितने जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन जो पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे ही जाते वो देखना है और सम तो करने ही करने हैं सम तो करने ही करने हैं क्योंकि वो हम क्या कर सकते हैं फॉर्मूला डाल के अगर हमें यूनिट पता हो और कैलकुलेशन कर सकते हो तो इजीली हम मार्क्स ले सकते हैं तो सम हमने करने ही है अब करना क्या है अब कई बच्चों का क्या होता है कि पूरी स्ट्रेटर्जी बना लेते हैं उन्हें ये सब कुछ पता है मुझे पता है कि अभी काफी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये सब पता ही है कि इस तरह से सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरह से हो सकता है बट अब फॉल्ट कहाँ रह जाता है फॉल्ट उस बात में रह जाता है बच्चों की काफी बच्चे क्या करते हैं कि कल करता हूं ना कल कल परसों करता हूं क्यों भाई अभी तुझे पता है कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा तूने ऑलरेडी उस सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा तूने नहीं मिड सेम अच्छे से पास की है तो तुझे पता ही है पर्सनली कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता है और ये मुझे सब्जेक्ट पसंद भी नहीं है अगर पसंद नहीं है तो तुझे ये तो पता है ना कि इसकी एग्जाम कुछ दस दिन या पांच दिन में होने वाली है 
और मुझे ये सब्जेक्ट ब्लॉक्स ब्लॉक नहीं चाहिए इस सब्जेक्ट में मुझे इसको फिर से देखना ही नहीं है तो उस तरह से भी मेहनत करने आप पहले बैठ जाओ जो स्ट्रेटर्जी आपने बनाई है वो अच्छे से करनी है फिर आपने क्या करना है बच्चों कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने ही करने हैं अभी काफी बच्चे क्या करेंगे मैंने देखा है कि अगर समझ लीजिए क्वेश्चन सी है और उसमें कुछ वन टू ये दोनों कंपलसरी है और ये जो थ्री है वो सेवन मार्क वाला क्वेश्चन है और उसके और में भी एक थर्ड क्वेश्चन होता है जो सेवन मार्क का है अब हर एक हर एक पेपर में समझ लीजिए इस तरह की फॉर्मेट है चाहे वो दिसंबर नाइनटीन हो मई नाइनटीन हो एटीन हो कुछ भी हो पेपर हो तो हर एक पेपर में ये फॉर्मेट देखने को मिलती है अब वो बच्चा क्या करेगा ऑलरेडी उसने स्ट्रेटर्जी बनाई है कि मैं प्रीवियस के सिर्फ दो ही पेपर करूंगा मुझे चार पेपर नहीं करने मुझे नहीं पढ़ना झंझट में मैंने सिर्फ करने हैं दो पेपर और उसमें ही मैंने पास होना है फिर काफी बच्चे क्या करें उसमें भी डिस्काउंट निकालेंगे यानी मैं तो क्या करूंगा ये मुझे पता ये कर सकता हूं ये और वाला ये नहीं करना ये प्रिपरेशन है क्यों भाई अगर तू दो ही पेपर कर रहा है तो तुझे और वाले क्वेश्चन भी अच्छे से करने समझ में आ रहा है तो आपने अगर आपको क्या करना है बच्चों पूरा आपने क्या होना है कि अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैं करने वाला हूं डिसम्बर नाइनटीन और मे नाइनटीन ये दो पेपर सिर्फ मैं करके जाऊंगा मैंने पूरे सेमेस्टर में कुछ नहीं किया है मुझे यहाँ फेथ रखना है कि इसमें से ही पूछा जाएगा और मैं अच्छे से करूंगा अगर आपने दिमाग में ये क्लियर रखा है कि मुझे दो पेपर करने हैं फिर आपने हर एक चीज उस पेपर की और क्वेश्चन के साथ विथ और क्वेश्चन विथ और क्वेश्चन यानी सारे और वाले क्वेश्चन भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है अगर उसमें डेरिवेशन पूछा जाता है उस पर्टिकुलर चैप्टर में तो वो रट्टा मार के नहीं हो सकता हर एक बच्चों का दिमाग सही नहीं हो सकता हर एक का ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लो और आपको हो जाए किसी को लिख के भी करना पड़ता है तो आपको वो भी साथ में देखना है कि मुझे क्या करना है ऐसा नहीं कि मैंने दो पेपर कर लिया हो गया फिर दो पेपर किए हैं वो ध्यान में रखना है कि आप अपने आप को भी पूछना है कि क्या तुझे आता है चल बोल वो क्वेश्चन में क्या आता है तो आपको अपनी आप, परीक्षा भी लेनी होती है कि भाई मैंने जो दो पे मैं बैठा हूं जिस नैया में बैठा हूं वो क्या मजबूत है कि नहीं है समझ में आ रहा है तो मेरा सिर्फ उतना ही कहना है कि लास्ट मिनट पे जो भी बोले आप ये जड़ी बूटी है और मुझे तो लगता है अगर ऐसा करे तो कोई भी स्टूडेंट पास तो हो ही सकता है बस उसको कुछ चीजों की ध्यान रखनी है एक तो सिंसियरिटी रखनी है कि मैंने पूरे सेमेस्टर में नहीं किया है पर अब मैं जो करने वाला हूँ वो मैं बहुत अच्छे से करूंगा और इस सब्जेक्ट को मैं निकाल के रहूंगा मुझे ये नहीं चाहिए मुझे इसको पास करना ही है हम इंजीनियर है और हम कुछ भी कर सकते हैं वहां उस एटीट्यूड को यूज करना है समझ में आ रहा है फिर दूसरा क्या करना है अगर मैंने सोचा है कि मैं ये दो चैप्टर दो सिर्फ पेपर करने वाला हूं तो मैं और के साथ अच्छे से करूंगा और अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं उसकी नोट्स भी बनाऊंगा क्योंकि कई को क्या होता है कि बहुत सारी थियोरी वाला अगर सब्जेक्ट है आपको समझ लीजिए थियोरी ही थियोरी है उसमें तो आपने क्या करना है पॉइंट्स लिख देने यानी क्या हो सकता है अगर समझ लीजिए आपको पास सेवन मार्क की थियोरी है तो आप सिर्फ एक पेज में लिख के नहीं आ सकते समझ में आ रहा है तो आपने ये ध्यान रखना है कि कौन से पॉइंट है जो मुझे याद रखने हैं यानी आप पॉइंट लिख के रखोगे शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट जो आपके नोट में तो आपको क्या करना होगा वो पॉइंट्स याद आएंगे तो उस हिसाब से आप थियोरी को लिख सकेंगे तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है ऑल द बेस्ट मेरी सारी बेस्ट विशेष आपके साथ है बच्चों अच्छे से प्रिपेयर करे हमने पास होना ही है हम इंजीनियर है और हम कुछ भी कर सकते हैं तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया वीडियो को प्लीज लाइक करे शेयर करे एंड सब्सक्राइब करना ना भूले